تزبط موقعة مرة جديدة على خارطة التصميم العالمية بحاله لمسات لليوم اخترنا ننقلكم اجواء بيروت ديزان ميك بنسختو لعام 2014 اللي امتد لفتره اسبوع كامل من شهر حزيران وبتتخللوا معارض ورش عمل استديوهات مفتوحه محاضرات وغيرها من النشاطات بتعطينا فرصه اكتشاف اخر اعمال وابتكارات مصممين محليين وعالميين برنامج اسبوع التصميم او بيرو ديزان ويك 2014 غني ومتنوع بنتنقل فيه خلال سبعة ايام باكثر من 87 موقع ببيروت من اسواق بيروت لمر بخايل، سرسق، الجميزة، الصيفة، الحمراء، الكارنتينا، برج حمود وغيرها. زوايا شوارع ومناطق بالعاصمة بتتزين بأعلام هالحدث. نماذج معبرة اخترناها من النشاطات المتنوعة لننقلكم أكبر قدر من الإبداع والجمال. بيروت ديزاين ويك حدث بنظمه مركز مينا للبحوث التصميمية للسنة الثالثة على التوالي وهالمركز هو عبارة عن جمعية أسستها مايا كارانوح ودورين توتيكيان واحتضنتها شركة تاك برينز فمن هونيك بلشنا كمان نفكر انه نعمل ايفنت مثل بيروت ديزاين ويك نخلق هيدا البلاتفورم للمصممين والمهندسين اللبنانيه ومن ضمن المعارض والورش العمل والمحاضرات عم نفرجي كل انواع التصميم الموجوده بلبنان وبذات الوقت عم نخلي يصير في مثل تبادل ثقافي بين مصممين من برا مثل الهولنديه اللي هون بهيدا المعرض وبين المصممين اللبنانيه اما الهدف من هالمشروع فهو نقل صور مختلفه ومتنوعه لمفهوم التصميم كنا عايزين مثل سنتر يقدر يخلق مثل بلاتفورم لكل الديزاينرز ونفرج شو انواع التصميم يعني غير بس الفاشن ديزاين او الجرافيك ديزاين شو عم بيصير بالعالم وكيف فينا نجمع كل هدول المصممين سوا كرمال نعرفهم اكثر على المجالات الجديده بالتصميم فريق لمسات بيتوجه لاسواق بيروت للتعرف على المنظمات وكمان على المواهب الشابة أو النيو كومرز لهالعام لبنان وبيروت خصوصا يعني هي الإيكو سيستم ليه؟ عشان عنا المدارس وعنا الديزاينرز وعنا الكرافتسمن وعنا الاندستري سو عنا الإيكو سيستم كله سو نحن عم نجرب ثرو بيروت ديزاين ويك انه نعمل براندنج لبيروت هي الديزاين كابيتال تاع الميدل ايست. اول سنه كنا مجموعه صغيره كنا فوق شي 50 مصمم عم يشتغل سوا، ثاني سنه صرنا 80 مصمم وهلا هالسنه صرنا فوق ال 90، يعني هي شوي شوي عم تكبر بذات الوقت صاروا عم بيحسوا المصممين انه عندهم مثل سنتر لهم، مثل بلاتفورم لهم وصاروا بيفتخروا فيه انه يكونوا من ضمن البيروت ديزاين ويك. هون نحن قاعدين مع داتش ديزاين ويك جايين تسعة ديزاينرز فروم داتش ديزاين ويك يعرضوا بلبنان لأول مرة هيدي كتير حلوة المبادلة كمان نشوف وإن شاء الله نحن سنة الجاي نبعت نيو كامرز كمان لبرا بداتش ديزاين ويك ليشوفوا اللبنانية كمان يعني جايين من ثلاث مصممين من فنلندا عم بيعطوا ورك شوب عن سيرفيس ديزاين اسمها ديزاين يور سيتي اوف تومورو كيف فينا مثلا نخلق او نصمم مدينتنا تبع بكره وهيدا الشيء حياخد وقت فوق ثلاث ايام حنعمله برج حمود باد كير وكمان اذا بنروح على صيف فيليج بنشوف النيو كومرز تاعولنا بلبنان شو عم يعملوا مبادرات مثل بيروت ديزاين ويك بتفرجي للعالم كلياته انه بيروت او لبنان مش بس محل فيه مشاكل سياسيه اكيد صاروا عم يشوفوا انه ثالث سنه عم عم يصير في بيروت ديزاين ويك عندنا برس من ميلان ولندن ونيويورك بيسالونا عنه بنبعث لهم البرس كيت وبحبوا يعرفوا عن هذا الشيء غير هيك هي اول سنه عندنا معرض من مصممين اجانب جايين كمان يعرضوا عنا وهن كان بدهم هيدي المبادره اجت منهم يعني اكيد بالنهايه الايمج تبع لبنان كمان عم يتحسن من وراء هيك انيشيتيفز نبقى باسواق بيروت ولقاء خاص مع امراه دخلت السلك الدبلوماسي بعمر ال 24 سنه وحصدت نجاحات كبيره خلال مسيرتها السفيرة الهولندية بلبنان مسز هاستر سامسون اللي بترافقنا بجولة بمعرض المصممين الهولنديين أو الداتش ديزاين إكزيبيشن نتعرف فيها على أهم الابتكارات ومن أبرزها شركة كريا لاف صاحبة التصميم اللي بيعتمد على تكنولوجيا جديدة وهي اللمبات الطائرة هالاختراع المميز والفريد بتخبرنا عنه مصممة الإضاءة أنجيلا جانسون بهالتقرير I think 
Okay, when it comes to design, it's it's really uh, about the experience. You look at something and you're you're being uh, you're you're surprised by things. Yeah, it 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 creates in your brain some kind of. Uh, fusion between two different sides and you really have to think like how is this possible or where does this come from and, and so it's also some kind of a language that is uh, being expressed by design. I think the importance for me being the Dutch ambassador to Lebanon is to show the Netherlands in all its different kind of facets and of course Lebanese they associate the Netherlands very often with tulips with uh, windmills, with Van Gogh and with Rembrandt and so on, which is very much something that we're proud of as well. But we have so much other things that we are also proud of. So I think for me it was really important to show the Lebanese what we have in stock, what we have, in the sense that it's really uh, something to, to be proud of and it's something new and it's also very much known. The, the, the brand Dutch design in itself already triggers interest with people. It's also a bit the other way around. If we have the Dutch designers here and they interact with Lebanon as a country and the Lebanese designers, they will become ambassadors to Lebanon in the Netherlands. They will also transmit to our, their friends, their family, but also their, their business context that Lebanon is also much more than a country of instability and maybe refugees, which is mostly on the news nowadays in, uh, in the Netherlands. So it's kind of a two-way street that we're hoping to uh, achieve here. Uh, my name is uh, Angela Jensen and um, I am a co-owner of Creales and it's a company me and my father run it and my father is a, a technical inventor and I am a designer and uh, together we built up this company. Creales is um, specialized in levitation technology. And my father is a technical man, yes, and uh, he um, well, he, he invented this technology and I am the one who sort of uh, thought of what we could do with it. So, um, first uh, thing we made was the floating lamp. Come on inside, dry your I thought um, the technology is so brilliant, it should go all over the world and people should see uh, what it is. Maybe this is a nice detail. I really wanted to show a bit of the technology, so if you look in you see the... Yeah, a little bit of the rough technology inside. The idea of the technology is um, that everybody can use it and that it, yeah, hopefully we can even find a beautiful um, application for it which is far be beyond uh, design but is maybe world changing. The process of making a usable lamp, uh, I mean you start with just the form and um, that's very simple because I really wanted to keep it very clear that it's a, a cliché lamp, a cliché lampshade which you put on your table with a, with a strange twist. So uh, that, that's the, the whole idea, nothing more. This is a silhouette and it's the first lamp uh, I made. And it's, as I said, um, really uh, designed from the cliché uh, lamp you would ha have on a table. And we just chopped it so that, um, yeah, you would get the weird twist in your head, you're like, huh? You know, astonish people. The silhouette is the classic design and um, afterwards we designed uh, the more modern design, the Eclipse. Eclipse has uh, more to do with uh, different um, round shapes uh, over each other. If you look from the top, it's like the Eclipse, the natural phenomenon. I think it's fantastic, really. I, I'm, I'm really so impressed by how it looks because uh, everything comes together. When you look at the colors, when you look at the shapes, also when you look at the venue, uh, it all seems to belong together or it interacts kind of with each other. Well, m maybe first indeed about the, about the cabinet. It looks very elegant to me, you know, with the, with the lining and so on. And you also see where, where their inspiration comes from. It, 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 it comes from the, the old industrial building and, and the industrial processes. 
And the fact that it's misprints of papers that otherwise you would maybe throw away and nothing would be done with it. And you, you make it in such a, a, beautiful, uh, a beautiful chair, but also the, the fabric itself is very nice. I, I think also here there's the surprise element. There's the traditional element that has been taken, like the chandeliers that we all know from long, long time ago with uh, you know, the beautiful candles in the beginning and lights later on. And he's taken that concept and, and he, he has played with lines and with the material that it has a very wealthy and rich outlook in, in, in my, to, to my mind. It helps communication because it's a language. Uh, what, what the, were the thoughts behind it and, and what do people see because it doesn't necessarily have to be that what the designer wanted to get across is really coming across because everybody has their own set of values and interpretations when you look at things. I spoke with them, uh, with some of them on Saturday and also today and, and really there's a, there's a very good vibe and I think that goes with, with being in Lebanon and especially being in Beirut for the first time for people who might have always all their senses open because they're always trying to see you know for new inspiration and that's something you can find here I'm sure. Yeah.